南瓜，你拽我来庭院究竟合适？爹爹，你跟我来就对了。什美景，可不能浪费啊！就知道南庆叫我来是别有用心。罢了，也是许久未与你对眼。主，你还记得南靖的小酒馆吗？记得，当时我们三个经常偷跑出去，一醉方休。你知道吗？我一直都在幻想，能让你心动的，会是怎样的女子？如今结识绿王妃，才知道，这样率真、无所忌惮的女子，才能给你的内心带来更多安定吧。她对我来说，说不清道不明，却又无可替代季楚他没在房间，他去哪儿了？一定要把皇后让我偷玉符的事告诉季楚。快要下雨了，阿楚，我们成亲吧。你应该知道，在很久之前，我便钟情于你。若你答应了，我便将渔夫交于你，助力你报仇雪恨。老妖婆。其他的都搬走了，就剩这鱼缸了。何彤，我给你的银两，应该够你生活一段时间了。自己去找个好差是吧？阁主，这里要遣散玄一阁吗？去吧。纠缠，茫茫迷途，因你不知返。卷写千行字，改写夙愿，且悲且喜，却乱。愿倾尽年华，为你咫尺天涯。轻吟一句，轻轻如风，微微作响。吹散冥府上的霜，落花将谢，青山退却，你会出现。你打算就这么不告而别？不过是过
。我给你写个信，为何你看都没看就撕了？婉儿是你灭族仇人之一，你打算怎么做？是放下仇恨和婉儿在一起，还是明知皇后是婉儿的生母，还要去复仇？完蛋了！我还以为记住，他报完仇之后会放下屠刀，没想到这家伙闷声干大事儿啊！瑶儿到现在还没有来，怕是在记恨我这个爹。这么多年，这孩子一定受了很多苦。如果他肯回来，我一定要加倍补偿他。老爷，您在此等候多日了。先回去休息吧，等小姐回来，小的及时向您通报。对了，你可将瑶儿的房间收拾好了？都收拾好了，所有物品都准备齐全了。这瑶儿为何还不回来？她是否并不想回这个家呀？小姐近来公事繁忙，兴许明天就回来了。老爷，还是先回去休息吧。哎，老爷，小姐回来了。小姐回来了，瑶儿，你回来了。嗯，抱歉，我回来晚了。哎，不晚不晚，饿了吧？来，跟爹回家吃饭。爹给你留了你最爱吃的小馄饨。所有伤害你的事情，本王都不会去做。我最近是怎么了？只要一提到他，心脏就跳个不停。记住，他为我放弃了兵权，说明他彻底洗白了。不走复仇路线，该走感情线了。嗯。小青，妈呀，人吓人吓死人，你知道吗？在这鬼地方，连保险都用不上。小青，本王想带你去游船好端端的，干嘛突然带我来游船啊？因为本王不知除你之外，还可与谁一起同舟共济。众人皆知，阿楚以质子身份被送去南晋国，数年后，凭一己之力，颠覆南晋，风光无限。可却无人知晓，这背后的辛酸和凌辱。在南晋国被虐待了。基础一开始去南晋国，根本就不是质子的待遇，更像是犯了恶事的囚犯。他被关在破柴房，事实都是馊的。后来他千方百计的逃出了宫，在宫外意外与我结缘。可后来我们还是被抓回了宫里。他们变本加厉。日日折磨基础